Avoir un café dans un magasin est une chose, mais le faire à la maison est de plus en plus prisé. Le fabricant suisse de machines à café Nespresso vient d'ouvrir son cinquième magasin à Shanghai dans le centre-ville, portant son total en Chine à 15. Alors que les machines à café à la maison sont encore une niche en Chine, l'amélioration des ventes justifie l'expansion. La raison derrière les deux est la sophistication croissante des consommateurs chinois. Nous constatons que même aujourd'hui, même cette année et l'année précédente, nous avons connu une croissance rapide. L'augmentation du nombre de chaînes à la fois nationales et étrangères a vraiment contribué à éduquer davantage les consommateurs chinois sur le café et à augmenter la taille du gâteau final. Avec les magasins qui se développent dans tout le pays, le nombre croissant de choix proposés aux consommateurs a conduit à une connaissance croissante sur le café sur le marché. La priorité de nos jours semble être non pas la marque du café, mais plutôt son goût. Je me suis renseigné à ce sujet parce que j'adore en boire. Je vais toujours essayer de nouveaux cafés près de chez moi. J'achète du café dans les petits magasins qui ont l'air bien. Le coût est le plus important. Et plus d'opportunités signifie plus de concurrence. Costa a fermé plusieurs magasins dans les villes chinoises de premier et deuxième rang, sutra une chute des ventes ces derniers mois. Mais dans le même temps, de plus grands noms du café s'installent. La marque de café italienne Lavazza a ouvert son premier magasin en Asie à Shanghai cette année. Et la marque canadienne Tim Hortons vient de recevoir des investissements de Tencent pour financer une expansion en Chine. Le conglomérat de café Starbucks a créé une société commune avec Square Capital pour étendre les investissements en Chine. Où est-ce que tout cela mène Les initiés de l'industrie disent que la prochaine bataille aura lieu dans les petites villes avec des marchés relativement peu développés. Des marques comme Tim Horton et Arabica sont arrivées et de nombreuses autres marques célèbres regardent de près le marché. En Chine, le plus gros problème pour les marques de café est de toucher les périphéries des villes de premier rang ou les villes de troisième et quatrième rang, parce que le marché des grandes villes est saturé. Plus ils vont loin, plus ils trouveront d'opportunités. Les ventes de café de la Chine étaient très faibles au début de l'année car l'épidémie de Covid-19 a entraîné la fermeture des magasins, mais la demande a rapidement récupéré à partir d'avril. Un rapport de l'Institut de recherche Tianjin.com prévoit que la valeur de l'activité café de la Chine sera de plus de 21 milliards de yuans dans 5 ans, avec un taux de croissance annuel de 15%. De quoi être enthousiaste.